아, 지금 두번 짧게 왔는데 정말 요만한 갈치인 것 같아요. 이지도 안 되는 일지! 일지 갈치인 것 같은데 큰거 나와라. 아, 이렇게 작은 놈이 잡고 입질을 하니까. 자 도착을 했습니다 아 인천에서 새벽 5시 반에 출발을 해서 지금 한 15시간 걸린 것 같습니다 여기는 바로 거문도 인근 해상이고요 제 앞에는 상백도 하백도가 아주 뚜렷하게 보입니다 아 기상 예보로는 조금 흐린다고 했는데 상당히 화창합니다 오늘 뭐 기대가 되는데 실제 어제 조항은 그렇게 좋지는 않았던 것 같아요 근데 하루하루 조항은 틀리니까 오늘 기대를 가지고 해보겠습니다 예상 조항 50마리 이 정도 목표를 가지고 시작을 할 거고요 도착하자마자 이제 풍이 퍼지고 있는데 갈치 낚시는 풍이 펴져 이제 시작을 알리는 거죠 천천히 잘 가고 있습니다 뭐 파도도 없고 안전하게 시작하겠습니다 착용하고 낚시하시고요 뭘 써야 될까? 오늘은 제가 갈치대 두 대를 가져왔습니다. 아, 지금 딱 포인트에 도착하니까 오히려 좀 혼란스러운데 어떤 거를 써야 될까 지금 고민 중입니다. 뭐 보시다시피 하나는 좀 길고요. 하나는 좀 짧은 타입인데 두 개가 특징이 좀 다릅니다. 이제 그래서 상황에 맞춰서 쓰려고 하는데 우선 처음 마음은 이제 제가 선수에 썼기 때문에 가장 긴데 이게 6m 짜리거든요 지금 6m하고 4m 40을 전원해서 쓸수 있는 낚싯대고요 이거는 초리대가 두 대입니다 그래가지고 긴 대를 쓰게 되면 6m 짧은 대를 구용하게 되면 이제 4m 40으로 조절할 수 있는 카이젠 갈치 요주라는 낚싯대고요 제가 오른손에 이제 들고 있는 이 낚싯대는 아 색깔이 너무 이쁘죠 이거 형광색인데 지금 해가 지고 어, 할로겐 램프를 켜고 나면 상당히 색깔이 이쁘게 보입니다. 카이젠 갈치 나노라는 나노픽스 원단이 적용되어 있는 낚싯대고요. 이 낚싯대는 제일 짧게는 3m 60부터 길게는 5m 20까지 이제 조정이 가능한 낚싯대거든요. 근데 둘다 낚싯대가 사실 좀 연질 타입입니다. 그래서 한 6대 4의 액션을 보이기는 하는데 지금 처음부터 긴 대를 쓸까? 아니면은 짧은 데를 써가면서 이제 긴 데를 올릴까 이 고민을 하고 있습니다. 어쨌든 처음 마음 먹은 대로 긴 대로 우선 시작을 해보겠습니다. 제가 오늘은 낚싯대를 니에 체결하고 채비를 연결하는 모든 과정들을 좀 상세히 말씀을 드릴 거예요. 저희가 그 금년도에 갈치 뭐 장비야 저희가 원래부터 많이 가지고 있었고 소품들까지 많이 준비를 했거든요. 그런 부분들을 어떻게 연결을 하는지 차근히 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 이렇게 로드 벨트를 풀고요. 이 낚싯대 버터 쪽에 보면은 아 엄청 튼튼하게 생겼죠. 알리움 프레임으로 되어 있고요. 알리움 샤프트로 되어 있는데 이걸 또 육각으로 어, 가공되어 있는 거를 적용을 해가지고 뒤에 이 갈치 낚시를 하려고 하면 받침대 거치를 해야 되기 때문에 이 총알이라는 거를 이제 부착을 시켜야 됩니다. 그거를 이제 부착을 시켰을 때 그냥 원형으로 돼 있으면은 
그 힘에 의해서 이렇게 돌게 되는데 그런 부분들을 방지하기 위해서 이렇게 육각으로 가공하고 특히나 이렇게 조인부에는 널린 가공을 했습니다. 그래가지고 전동릴이 무거워가지고 어 옆으로 돌지 않도록 그런 가공 처리가 되어 있는 게 특징입니다. 이 총알을 연결할 때는 거치대하고 전동릴의 길이를 좀 고려해가지고 체결을 해야 됩니다. 전동릴이 너무 짧게 있다 보면 나중에 이 낚싯대를 들어 올리기가 불편해지거든요. 그래가지고 최대한 뒤쪽에 아까 보면은 이제 널링보가 끝에 있잖아요. 그쯤에 연결을 하면은 최... 대체적으로 이제 그 길이가 맞게 조절이 되더라고요. 그래서 저도 지금 가장 끝으로 조절하고 그 후에 전동리를 연결하겠습니다. 이제 낚싯대를 거치대에 거치를 했습니다. 이제 전동리를 연결하려고 하는데요. 아직 제가 전동리에다가 라인을 안 감아가지고 지금 실제로 라인을 감으면서 라인 감는 방법까지 이제 설명을 드리겠습니다. 제가 가지고 온 라인은 맥스 인텐스 X8입니다. 합사고요. 지금 보시면은 단색 합사입니다. 모스 그린 칼라로 물색이 좀 탁할 때 유리한 칼라고요. 지금 보시면 여기 투수 코팅이 돼 있어가지고 상당히 매끄럽습니다. 매끄러우면서도 약간 이제 뻣뻣한 감이 있어가지고 잘 엉키지 않는 그런 특징을 갖는 합사고요. X8 그리고 8 합사라는 얘기죠. 여덟 가닥이 이렇게 꼬여져가지고 만들어진 합사입니다. 이거를 실제로 한번 감아 보도록 하겠습니다. 먼저 합사를 전동릴에 연결을 하려고 하면요. 이 합사를 라인 가이드에다가 통과를 시켜야 되는데요. 이 안에 보시면 보면은 이제 가이드가 보이시죠? 그 구멍에다가 합사를 먼저 넣어 주시면 됩니다. 그 가이드 있는 거리가 그렇게 깊지가 않기 때문에 그냥 보시고 합사를 이렇게 쉽게 넣을 수가 있고요. 합사를 빼낸 상태에서 이렇게 매듭을 하고 당기게 되면 조여지는 매듭이 있습니다. 보통 유니 매듭이라고 하는데 그 유니 매듭을 한번 하겠습니다. 먼저 이렇게 한번 고리를 만들어 주시고 그 고리에다가 한세 바퀴 정도 감아 주시고 연결하기 전에 미리 이제 짜투리 줄을 이렇게 잘라내시는 게 좋습니다. 왜그러냐면 짜투리 줄이 있으면은 그 부분이 이제 계속 올라가면서 이제 사건 상태가 안 좋아질 수 있으니까 최대한 이 짜투리 줄은 잘라내시고 사용하시는 게 좋고요. 요 고리를 가지고 이제 스프레 보면은 아 벌써 한 마리 올라왔습니다. 이게 낮에 바닥에서 올라온 고기가 큰데 좀 빨리 감겠습니다. 요 핀에다가 고리를 걸고 이렇게 당겨 주시기만 하면 됩니다. 이렇게 하면 우선 완성. 이제 라인을 실제로 감기 위해서 데이터 세팅을 하는 건데요. 먼저 이제 주플림 스위치하고 유형 바닥 스위치 두 개가 보이는데 요거를 3초간 눌러줍니다. 그러면 이제 라인 세팅 모드로 들어갔고요. 저는 지금 8호 200m 합사를 감기 위해서 주플림 스위치를 눌러서 한 번, 두 번, 세 번, 네 번, 다섯 번 누르니까 이제 화면에 8호 200이라고 떠죠. 이 상태로 이제 감아주시면 됩니다. 아 이제 라이 세팅을 했는데요 낚싯줄을 스피드 레바로 지금 191m 까지 감았습니다 실제로는 185m 그러니까 200m 15m 전에서 어, 스피드 레바는 이제 작동을 안하고요 멈춥니다 그 상태에서는 이렇게 잔여줄이 있는데 잔여줄을 동작 스위치나 핸들을 돌려서 감으시면 되는데 저는 동작 스위치로 한번 감아 보겠습니다 이렇게 잔여줄을 다 감았습니다. 이 정도만 남겨두시고 다 감은 상태인데요. 지금 보시면 액정에 200m가 아니라 이제 192m가 찍혔는데 이 낚싯줄의 텐션이라든지 낚싯줄의 실제 굵기 때문에 약간의 오차가 발생이 됩니다. 하지만 사용하는 데 전혀 지장이 없으니까요. 이 상태에서 유형 바닥 스위치를 한번 눌러주시면요. 8호 200으로 이제 수정이 되면서 데이터가 세팅이 되는 과정입니다. 이렇게 해서 합사 8호 200을 세팅을 완료한 상태고요. 이 상태에서 선바를 누르고 낚싯줄을 뽑아서 어, 낚싯대에 연결해 주시면 됩니다. 이제 전동리를 낚싯대에 설치할 건데요. 아, 여기 보면은 리시트가 상당히 아주 튼튼해 보입니다. 알프스라고 적혀 있는데 미제고요. 
정말 튼튼한 리시트입니다. 상당히 유명한 리시트를 저희가 부품으로 적용을 했고요. 리시트를 어느 정도 풀어주신 다음에 또 이게 사용하다 보면 이 락이 너트가 하나만 있으면 풀리거든요. 그 중간에 이제 풀리지 않기 위해서 완충고무를 넣고요. 또 너트를 두 개로 이중 너트로 구성을 해서 체결 후에는 절대 풀리지 않습니다. 이 상태로 밀 시트와 낚싯대 시트를 연결을 하고요. 쭉 밀어줍니다. 그 상태로 이제 빨리 첫 번째 너트를 꽉 조이고 뒤에 너트는 살짝 조여도 꽉 조여지게 됩니다. 이 상태가 되면은 정말 견고하게 부착이 되어 있는 상태고요. 이 상태에서 이제 다시 받침대에다가 거치를 하고 낚싯줄을 뽑아줍니다. 여기 보시면 선발로 눌러가지고 뽑아주시는데 이 옆에 보면은 좀 이따 설명을 드리겠지만 텐션 노브가 있거든요. 그게 너무 풀려있으면은 스프리 빠르게 돌아가니까 약간은 장가 두고 사용하시는 게 세팅하실 때 편하시고요. 여기 보시면 이제 가이드 첫 번째 가이드죠. 첫 번째 가이드로 낚싯줄을 뽑아내고 이 낚싯대의 특징인데요. 여기서 낚싯대 안으로 합사가 들어갑니다. 이제 가이드에다 낚싯대를, 낚싯줄을 다 집어넣고요. 마지막으로 이제 돌에다가 합사를 연결하겠습니다. 아까 수풀에 연결하는 방식하고 동일합니다. 유니너트로. 고리를 만들어주고 한세 바퀴 정도 돌리고 빼내주시면 됩니다. 이 같은 경우는 굳이 뭐 짜투리를 자를 필요는 없고요. 이 정도 한 3cm 정도 남겨두시고 매듭을 해주시면 됩니다. 자 이렇게 해가지고 낚싯대를 다 체결한 상태가 됐고요 앞에서 말씀드린 대로 합사가 낚싯대를 통과해 가지고 가이드가 밑에 방향으로 연결이 돼 있습니다 이렇게 되면은 낚싯줄을 이제 좀 이따가 체비를 던질 텐데 엉킴이 상당히 감소되는 효과가 있습니다 아 낚싯대를 이제 다 체결하고 나니까 이제 저도 옆에서는 미리 체비를 하시고 바닷권에다가 이제 체비를 내렸는데 아 삼지 사이즈가 먼저 올라오네요 사실 낮에 보통은 이제 해가 떨어지고 집어등을 달아야 고기가 집어도 되고 이제 본격적으로 시작이 되는데 낮에 나오는 낱마리가 상당히 사이즈가 기대가 됩니다 우선 삼지가 나왔는데 저도 빨리 달아보도록 하겠습니다 이제 낚싯줄을 다 낚싯대에다가 연결을 했으니까 그 다음번으로 이제 목줄을 기둥줄이라고 하죠 기둥줄을 연결하려고 하는데 여기 보면 좀 신기한 부분이 있습니다 이거 제가 잘 사용하는 건데 여기 이제 사출물의 특수 뭐 도래라고 해야 될지 그 바늘을 연결하는 이제 장치가 되어 있는데요 이 부분이 어, 낚싯줄을 체결할 때도 일부러 매듭을 하지 않고 그냥 넣고 한번 돌린 다음에 빼면 은 바로 연결이 되는 그런 특징이고요 또이 사출물의 형상 때문에 이제 라인 꼬임이 상당히 적습니다 이걸 한번 연결해 보도록 하겠습니다 우선 저는 투명 색깔이죠 투명 기둥줄에 하나 둘셋넷 다섯 일곱 여덟 개 여덟 개의 바늘을 달고 시작을 하려고 하고 있습니다 지금 10단짜리도 있고 12단짜리도 있는데 오늘 사실 그렇게 마리수가 많이 나오지는 않을 것 같아가지고 빨리빨리 그 유형층을 공략하는 방법을 쓰기 위해서 
이렇게 좀 팔단으로 단수가 낮은 거를 사용해 보려고 합니다 지금 기둥줄 색깔이 투명한 게 있고 여기 보시면 은 이제 어 뭐라고 얘기하지 블루 색깔 블루 색깔의 기둥줄이 있는데 좀 선호하시는 것들이 틀립니다 아, 맑은 날에는 이렇게 투명줄을 좀 선호하시고요 어, 어두워가지고 물색이 짙을 때는 이렇게 블루 칼라의 기둥줄을 사용해서 대상어가 이제 기둥줄을 잘 보지 못하게 사실 기둥줄이 낚시하는 데는 대상어한테 들키니까 이 물살이 가면서 그쪽에 파장이 일어나거든요 그런 부분들을 최대한 감추기 위한 이제 색깔로 어, 이렇게 구분을 하고 있습니다 기둥줄을 이제 포장지에서 빼면은 이렇게 타이가 묶어져 있는데요 낚시 와가지고 가장 낚시인들이 많이 실수하는 것들이 뭐 낚싯줄을 가이드에다 거꾸로 넣는다든지 잘못 넣는다든지 아니면 안 넣는다든지 뭐 이런 실수 많이 하잖아요 갈치 낚시 와가지고 실수 중에 하나가 기둥줄을 풀면서 확 풀려가지고 그 풀고 있는데 시간을 보낸 경우가 있습니다 그래가지고 요 타이를 마지막 타이를 남겨두고 천천히 푸시면 됩니다 그래야지 이제 오히려 시간을 더 절약할 수가 있습니다 타일을 마지막 타일을 풀 때는 좀 신중하게 펴지지 않게 풀고요. 진 상태에서 처음부터 하나씩 풀어나가는 거죠. 그래서 풀고 우선 이제 기둥줄을 다 풀었고요. 앞에 낚싯대에 연결된 낚싯줄에 기둥줄을 이제 연결합니다. 이 상태로 연결을 해서 기둥줄이 앞으로 가게. 요거보다 조금 풀어주셔야 돼요. 여기서부터 이제 하나씩 바늘을 걸기 시작할 거거든요. 이 상태로 두시면 됩니다. 기둥줄에다가 바늘을 연결하려고 하는데요 바늘을 연결하기 전에 한 가지 먼저 확인을 하실 게 있는데 기둥줄의 이 도래와 도래 사이가 보통 이제 2m 정도 됩니다 그런데 이제 그 낚시 바늘에 이 목줄의 길이가 2m가 넘어 버리면 은 서로 엉킬 수가 있어요 그래서 지금 보니까 조금 바늘에 목줄이 긴것 같아요 그래서 제가 조금씩 자르고 사용을 하겠습니다 그러니까 지금 자르려고 이 정도 잘라서 예 바늘의 목줄을 이제 잘랐고요 어 바늘의 목줄을 좀 짧게 쓰면은 주변 분하고 엉키지도 않고 낚시하기가 좀 수월하긴 한데 그렇다고 너, 너무 짧게 자르면은 이 바닥하고 뭐 낚싯대 높이보다도 이게 짧게 되면은 사용하는데 문제가 있으니까 그 정도 길이로 어, 조절해서 목줄을 조정합니다. 어, 목줄 길이를 한 1.3m? 약간 짧다고 생각하시는 분들도 있을 거예요 근데 저는 오늘 같은 경우는 좀 빨리빨리 어, 채비를 운영하기 위해서 목줄을 좀 짧게 사용을 하, 하려고 합니다 그리고 이제 바늘에 목줄을 연결하는 모습을 보여드리겠습니다 굉장히 쉽습니다 잘 보십시오 여기 돌에 낚싯줄을 넣고 손가락 끼고 한두 바퀴 정도 돌린 다음에 그 고리에다가 낚싯줄을 연결해서 당기고 그대로 잡아 당겨주시면 완료 보이시죠 목줄을 넣고요 고리를 만들어 주신 다음에 한번 묶고 그대로 당겨주시면 됩니다 